முதல் பாடத்திற்கு நாம் செல்வோம் இதில் நான்கு படங்களை நாம் பார்க்கிறோம் முதலாவதாக ஒருவர் இருக்கிறார் இரண்டாவதாக இரண்டு பேர் மூன்றாவது ஒருவர் நான்காவதாக மூன்று பேர் என படங்களை நம் கண்முனே வைத்திருக்கிறோம் இதில் முதல் படத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் நான் என்று சொல்கிறார் தமிழில் ஆங்கிலத்தில் ஐ என்று சொல்ல வேண்டும் சொல்லுங்கள் ஐ ஐ ஐ என்று சொல்லுங்கள் ஐ என்றால் நான் என்று பொருள் அடுத்த படத்தில் நீங்கள் ஒருவர் இன்னொருவரை சுட்டி காட்டி யூ நீ என்று சொல்லுகிறார் நீ இது சாதாரணமாக நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை யூ யூ சொல்லுங்கள் யூ இது பழக்கப்பட்ட வார்த்தை ஆகியால் வேகமாக நாம் செல்லலாம் மூன்றாவது படத்தை பார்த்தீர்கள் என்றால் நீங்கள் மறுபடியும் ஒரு பெண் நான் என்று சொல்கிறார் ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி ஐ என்ற வார்த்தை நான் என்பதைத்தான் குறிப்பு ஐ என்ற வார்த்தை ஆண் பெண் இரண்டு பேருக்குமே நான் என்ற பொருள் பழ பொருளை கொடுக்கிறது ஒரு பெண் இரண்டு நபர்களை சுட்டி காட்டி யூ என்று சொல்கிறார் நீங்கள் என்று சொல்கிறார் நீங்கள் மேலே உள்ள இரண்டாவது இருக்கக்கூடிய படத்தை பார்த்தீர்கள் என்றால் நீ ஒருவரை சுட்டி காட்டுவதை பார்க்கிறோம் நாம் ஆங்கிலத்தில் பார்க்கும்போது யூ என்பது ஒருவரை குறிக்கும் இரண்டு பேர் அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட நபர்களையும் குறிக்கும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகையால் இந்த தொடக்க படத்திலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்வது மிக மிக நம்முடைய மனதில் குறித்து கொள்ள வேண்டியது யூ என்றால் ஒருவரையும் யூ என்றால் பன்மையையும் குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இரண்டுக்கு மேற்பட்ட நபர்களையும் இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட நபர்களையோ பொருளையோ வந்து யூ என்று சொல்வார்கள் ஆகையால் யூ ஒரே ஸ்பெல்லிங் தான் அந்த ஒரே ஸ்பெல்லிங் ஒய்ஓ யூ ஒய்ஓ யூ தான் சிங்குலர் புளூரல் ஒருமை பன்மை இரண்டுக்குமே வந்து யூ என்பதைத்தான் ஆங்கிலத்தில் குறிப்பிடுவார்கள் இதுதான் நம்முடைய முதல் பாடத்தில் நாம் அடுத்த பாடத்திற்கு நாம் செல்வோம் அடுத்ததாக இந்த படத்தை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் ஹி ஒருவர் இன்னொருவரை சுட்டி காட்டி ஹி அவன் என்று சொல்கிறார் அவன் அவர் முகத்தை திருப்பி கொள்கிறார் நீங்கள் படத்தை பார்த்தால் தெரியும் அவன் என்று சொல்கிறார் தூரமாக இருப்பவரை அடுத்திருப்பவரை அவன் என்று சொல்கிறார் அடுத்ததாக ஒரு பெண்ணை சுட்டி காட்டி அவள் என்று சொல்கிறார் எஸ் ஹெச் இ அவள் ஷி என்று பொருள் சொல்வோம் ஷி ஷி நிறைய பேருக்கு உச்சரிப்பு சரியாக இந்த வார்த்தைக்கு வருவதில்லை ஆகையால் மறுமுறை நாம் சொல்லி பழகிக் கொள்வோம் ஷி எஸ் ஹெச் இ ஷி என்று சொல்லிக் கொள்வோம் ஷி என்று சொல்லிக் கொள்வோம் அவள் என்று பொருள் நீங்கள் அடுத்ததாக ஒரு நாற்காலியை காட்டி அது அது என்று சொல்லுகிறார் இட் இட் என்று சொல்லுகிறார் அது அது என்று பொருள் அடுத்ததாக இரண்டு நாற்காலியை காட்டி அவைகள் என்று சொல்லுகிறார் அவைகள் என்று சொல்வதற்கு தே என்று பொருள் சொல்லுவோம் தே 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 டிஹெச்இஒய் 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 அடுத்த படத்தை பார்த்தீர்கள் என்றால் அவன் என்று சொல்கிறார் ஹி ஒரு சிறுவனை சுட்டி காட்டி அவன் ஹி அவன் சொல்லுவோம் ஹி ஹி அவன் என்று சொல்லுகிறார் அடுத்ததாக அந்த படத்தை மூன்று குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் என்று நாம் தமிழில் சொல்லுவோம் ஆங்கிலத்தில் தே தே டிஹெச்இஒய் தே சொல்லுவோம் தே டிஹெச்இஒய் தே என்று சொல்லுவோம் அடுத்ததாக ஒரு குருவி இருக்கிறது குருவியை அது என்று தமிழில் சொல்லுவோம் ஆங்கிலத்தில் இட் இட் என்று சொல்லுவோம் குருவியை இட் என்று சொல்லுவோம் குருவி அல்லது வேறு எந்த பொருள் இருந்தாலும் பொருட்களை இட் என்று சொல்லுவோம் ஒரு பொருளாக இருந்தால் அது இட் அது அது என்று சொல்லுவோம் நாயாக இருந்தாலும் சரி கோழியாக இருந்தாலும் சரி ஏதோ அது அது என்று நாம் சொல்லுவோம் அது ஆகையால் இட் அது என்று பொருள்படும் அடுத்ததாக மூன்று குருவிகள் இருப்பதை பார்க்கிறோம் ஒரு குருவி இருக்கும்போது அதை இட் என்று சொல்கிறோம் மூன்று குருவிகளை அவைகள் என்று நாம் சொல்லுவோம் அவைகள் அவைகள் நீங்கள் மேலே உள்ள படத்திற்கும் கீழே உள்ள படத்திற்கும் இரண்டையுமே ஒப்புமைப்படுத்தி பார்க்க வேண்டும் மேலே மூன்று குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள் அவர்களை தே என்று சொன்னார்கள் அதுபோலவே ஆங்கிலத்தில் மூன்று குருவிகளையோ மூன்று பொருட்களையோ அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட பொருட்களையோ நீங்கள் அவைகள் என்று சொல்லுவோம் அப்போ அவைகள் என்பதை தே என்று சொல்லுவோம் இப்போ தே என்ற ஒரே வார்த்தையை ஒரே ஸ்பெல்லிங்கோட ஒரே எழுத்துக்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரே வார்த்தையை அவர்கள் என்பதற்கும் அவைகள் என்பதற்கும் நாம் பயன்படுத்துகிறோம் இதைத்தான் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆங்கிலத்தில் இந்த இடத்தில் மட்டும் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்க வேண்டும் தொடக்கத்தில் இதை புரிந்து கொண்டோம் என்றால் எளிதாக நாம் ஆங்கிலம் கற்றுக்கொள்வதற்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஆகையால் பொருட்கள் நபர்கள் தே 
இந்த இரண்டுக்குமே தே என்ற வார்த்தையை நாம் பயன்படுத்துவோம் அடுத்ததாக ஒரு வட்டத்தில் ஒருவர் நின்று கொண்டிருக்கிறார் நான் இங்கே இருக்கிறேன் என்று அவர் சொல்கிறார் அவர் நான் இங்கே இருக்கிறேன் ஆங்கிலத்தில் இதை ஐ ஆம் ஹியர் சொல்லுவோம் ஐ ஆம் ஹியர் ஐ ஆம் ஹியர் ஐ ஆம் ஹியர் அடுத்ததாக ஒரு வட்டத்தில் தூரமாக ஒருவர் நின்று கொண்டிருக்கிறார் ஆகையால் அவன் அங்கே இருக்கிறான் அவன் அங்கே இருக்கிறான் என்று பொருள்படும் ஹீ இஸ் தேர் ஹி இஸ் தேர் சொல்லுவோம் ஹி இஸ் தேர் ஹி இஸ் தேர் ஹி இஸ் தேர் அடுத்ததாக அந்த வட்டத்தில் அந்த பெண் இருக்கிறாள் அவள் இங்கிருக்கிறாள் அவள் இங்கிருக்கிறாள் ஷி இஸ் ஹியர் ஷி இஸ் ஹியர் ஷி இஸ் ஹியர் ஷி இஸ் ஹியர் அடுத்ததாக அவள் அங்கே இருக்கிறாள் அவள் அங்கே இருக்கிறாள் வட்டத்தில் தூரமாக இருக்கிறாள் அவள் அங்கே இருக்கிறாள் தூரமாக இருக்கக்கூடிய ஒருவருக்கு அவள் அங்கே இருக்கிறாள் என்று நாம் சொல்லுவோம் ஆங்கிலத்தில் ஷி இஸ் தேர் ஷி இஸ் தேர் ஷி இஸ் தேர் இப்போது இந்த இந்த படத்தை முழுவதுமாக நாம் தெரிவித்துக் கொள்வோம் இரண்டு புது வார்த்தைகளை நாம் கற்றுக்கொள்வோம் ஒன்று ஹியர் இன்னொன்று தேர் ஹியர் தேர் ஹியர் தேர் ஹியர் தேர் இங்கு இருக்கிறாள் இங்கு இருக்கிறேன் என்பதற்கு ஹியர் என்பதையும் அங்கே இருக்கிறாள் அங்கே இருக்கிறான் என்பதற்கு தேர் என்பதையும் பயன்படுத்துகிறோம் அப்ப அங்கே தூரமாக தூரமாக இருக்கக்கூடியவருக்கு தேர் அங்கே அங்கே என்று பொருள்படும் அங்கே இருக்கிறான் அங்கே இருக்கிறாள் என்பதற்கு இரண்டு இந்த இரண்டு வார்த்தைகளையும் இந்த ஸ்லைட்ல இருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் தேர் ஹியர் தேர் ஹியர் அடுத்த ஸ்லைடுக்கு நம்ம போவோம் ஒரு குருவி இங்கே இருக்கிறது என்பதற்கு இட் இஸ் ஹியர் அது இங்கே உள்ளது அது இங்கே உள்ளது இட் இஸ் ஹியர் இட் இஸ் ஹியர் இட் இஸ் ஹியர் அப்போ இங்கே என்றால் ஹியர் என்று பொருள்படுகிறது இங்கே என்றால் ஹியர் என்று பொருள்படுகிறது இட் இஸ் ஹியர் அது அங்கே இருக்கிறது தூரமாக இருக்கிறது அங்கே தூரமாக இருக்கிறது இட் இஸ் தேர் ஏற்கனவே நாம் கற்றுக்கொண்ட இரண்டு வார்த்தைகளையும் இப்போது இந்த குருவிக்கு நாம் பயன்படுத்துகிறோம் இட் இஸ் ஹியர் அண்ட் இட் இஸ் தேர் இட் இஸ் ஹியர் அண்ட் இட் இஸ் தேர் என்ற வார்த்தையாக நாம் இங்கே புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக அந்த குழந்தைகள் இந்த வட்டத்தில் நிற்கிறார்கள் அவர்கள் இங்கே இருக்கிறார்கள் தே ஆர் ஹியர் தே ஆர் ஹியர் தே ஆர் ஹியர் என்று பொருள்படும் தே ஆர் ஹியர் அவர்கள் இங்கே இருக்கிறார்கள் இப்போது அவர்கள் அங்கே இருக்கிறார்கள் என்பதற்கு தே ஆர் தேர் தே ஆர் தேர் தே ஆர் தேர் இந்த தே ஹியர் தே தேர் என்ற வார்த்தையை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மேலிருந்து வரிசையாக நாம் பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் புதிதாக நமக்கு அறிமுகமான இரண்டு வார்த்தைகள் ஹியர் இங்கே தேர் அங்கே ஹியர் இங்கே தேர் அங்கே என்று இரண்டு பொருள் படக்கூடிய வார்த்தைகள் தே தே ஆர் ஹியர் அவர்கள் இங்கே இருக்கிறார்கள் தே ஆர் தேர் அவர்கள் அங்கே இருக்கிறார்கள் என்று நாம் வாசிக்க வேண்டும் அடுத்த ஸ்லைட் இரண்டு பேர் வெவ்வேறு இடங்களில் நிற்கிறார்கள் ஒரு மலை ஒரு பாறை போன்ற வடிவத்தில் இருக்கிறது இது பாறையில் ஒரு நடுவே இடைவெளி இருக்கிறது ஒருவர் அங்கே இருக்கிறார் யூ ஆர் தேர் நீ அங்கு இருக்கிறாய் என்று சொல்ல வேண்டும் அவரை பார்த்து சொல்லும் போது அவர் கையை நீட்டி பேசுகிறார் நீ அங்கு இருக்கிறாய் யூ ஆர் தேர் நீ அங்கு இருக்கிறார் பாறையினுடைய மறுப்புக்கும் அவர் நிற்கிறார் ஆகையால் யூ ஆர் தேர் நீ அங்கு இருக்கிறாய் யூ ஆர் தேர் இப்போ ரெண்டு பேர் நிற்கிறாங்க அங்கே முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் படத்தில் ஒருவர் மட்டுமே இருக்கிறார் இரண்டாவது படத்தில் இருவர் இருக்கிறார்கள் அப்போ ப்ளூரல் ப்ளூரல் பன்மை யூ ஆர் தேர் நீங்கள் அங்கு இருக்கிறீர்கள் நீங்கள் அங்கு இருக்கிறீர்கள் இரண்டு பேர் அங்கு இருக்கிறார்கள் முதல் முதல் படத்தில் ஒருவர் மட்டுமே இருக்கிறார் யூ ஆர் தேர் இரண்டாவது படத்தில் இருவர் அங்கே இருக்கிறார்கள் யூ ஆர் தேர் நீங்கள் அங்கு இருக்கிறீர்கள் அவர்களை பார்த்து சொல்வது அவர்களை பார்த்து நீ அங்கு இருக்கிறாய் யூ ஆர் தேர் நீங்கள் அங்கு இருக்கிறீர்கள் மறுபடி யூ ஆர் ஹியர் யூ ஆர் ஹியர் ஒருவர் மட்டும் இங்கே இருக்கிறார் யூ ஆர் ஹியர் ஒருவர் ஒருவர் மட்டும் அந்த பக்கத்திலிருந்து இந்த பக்கம் வந்திருக்கிறார் யூ ஆர் ஹியர் நீ இங்கே இருக்கிறார் நீ இங்கே இருக்கிறாய் என்று அவரை பார்த்து சொல்கிறார் நீ இங்கே இருக்கிறார் இறுதி படத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் மூவரும் சேர்ந்து கை கோர்த்து நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் வி ஆர் ஹியர் சொல்லுவோம் வி ஆர் ஹியர் வி ஆர் ஹியர் நாம் இங்கே இருக்கிறோம் 
நாங்கள் இங்கே இருக்கிறோம் என்று கூட நாம் சொல்லலாம் வி ஆர் ஹியர் நாம் இங்கே இருக்கிறோம் நமக்குள்ளே சொல்லிக்கொள்வது இன்னொருவரிடம் சொல்லும்போது நாங்கள் இங்கே இருக்கிறோம் வி ஆர் ஹியர் இரண்டுமே வி ஆர் ஹியர் தமிழில் தான் நாம் இங்கே இருக்கிறோம் நாங்கள் இங்கே இருக்கிறோம் என்று வேறுபடுத்தி சொல்லுவோம் ஆங்கிலத்தில் வி ஆர் ஹியர் வி ஆர் ஹியர் நமக்குள்ளே சொல்லிக் கொள்ளும் போதும் வி ஆர் ஹியர் இன்னொருவரிடம் நாம் சொல்லும் போதும் வி ஆர் ஹியர் என்று நாம் பயன்படுத்துவோம் அடுத்ததாக ஒரு கரடி அந்த பக்கம் இருக்கிறது இட் இஸ் தேர் கரடி கரடியாக இருந்தாலும் சரி வேறு பொருளாக இருந்தாலும் சரி இட் இஸ் தேர் இட் இஸ் தேர் சொல்லுவோம் இட் இஸ் தேர் அது அங்கே இருக்கிறது அது அங்கே இருக்கிறது என்று நாம் சொல்ல வேண்டும் இட் இஸ் தேர் கரடி அங்கே இருக்கிறது இட் இஸ் தேர் இட் இஸ் தேர் கரடிக்கு நமக்கு வார்த்தை கரடிக்கு என்ன ஆங்கில வார்த்தை என்று தெரியவில்லை என்றாலும் இட் இஸ் தேர் அது ஒரு அது 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 ஒரு பொருளாக நாம் பயன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இட் இஸ் தேர் இட் இஸ் தேர் இரண்டு கரடிகள் அங்கே இருக்கிறது அவைகள் அங்கே இருக்கிறது அவைகள் அங்கே இருக்கிறது தே ஆர் தேர் தே ஆர் தேர் தே ஆர் தேர் இதைத்தான் நாம் பார்த்தோம் இரண்டு நபர்கள் அங்கே இருந்த போதும் தே ஆர் தேர் இரண்டு மிருகங்கள் அங்கே இருக்க போதும் இரண்டு பொருட்கள் இருக்கும் போதும் தே ஆர் தேர் என்ற வார்த்தையை நாம் பயன்படுத்துகிறோம் ஆங்கிலத்தில் அதற்கு வேறுபாடு ஜெண்டர் டிஃப்ரென்சஸ் இல்லை பொருள் டிஃப்ரென்சஸ் கிடையாது அகரணியா அப்படின்றது கிடையாது உயிரினமா அப்படின்ற வேறு உயிரினமா அப்படின்றது கிடையாது தே ஆர் தேர் தே ஆர் தேர் பொருட்களாக இருந்தாலும் சரி ஆட்களாக இருந்தாலும் சரி ஆங்கிலத்தில் தே ஆர் தேர் என்பதையே நாம் பயன்படுத்துகிறோம் இட் இஸ் தேர் தே ஆர் தேர் நாம் இங்கே இருக்கிறோம் நாங்கள் இங்கே இருக்கிறோம் மூன்று பேரும் கை கோர்த்து சொன்னது போலவே வி ஆர் ஹியர் வி ஆர் ஹியர் கரடி அங்கே இருக்கிறது நாம் இங்கே இருக்கிறோம் வி ஆர் ஹியர் வி ஆர் ஹியர் வி ஆர் ஹியர் வி ஆர் ஹியர் அவைகள் இங்கே இருக்கிறது இப்போது கரடி இவர்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கே வந்துவிட்டது ஆகையால் அவைகள் தே தே என்ற வார்த்தையை மறுபடியும் பயன்படுத்துகிறோம் தே ஆர் ஹியர் அவைகள் இங்கே இருக்கிறது தே ஆர் ஹியர் அவைகள் இங்கே இருக்கிறது அடுத்ததாக வட்டத்திற்குள் இருக்கக்கூடியவர் பார்த்து நாம் சொல்கிறோம் திஸ் இஸ் அ மேன் இது ஒரு மனிதன் திஸ் இஸ் அ மேன் சொல்லுவோம் திஸ் இஸ் அ மேன் திஸ் இஸ் அ மேன் இது ஒரு மனிதன் This is a woman. This is a woman. Woman. நிறைய பேருக்கு இந்த வார்த்தையை உச்சரிப்பதில் சிரமம் இருக்கும் ஆகையால் மறுபடி நாம் சொல்லி பார்ப்போம் ஊ ஊ ஊ என்ற வார்த்தையை சொல்லி சொல்ல வேண்டும் ஊ திஸ் இஸ் அ உமன் உமன் திஸ் இஸ் அ உமன் இது ஒரு பெண் இது ஒரு பெண் திஸ் இஸ் அ உமன் சொல்லுங்கள் திஸ் இஸ் அ உமன் 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 அது ஒரு மனிதன் அது ஒரு மனிதன் That is a man. This is the word and that is the word and we will be able to say it in this slide. Uh, this is the, this is the, that is the, this is the, that is the, this is the, that 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 is a man, that is a man, that is a woman, that is a woman, that is a woman, that is a woman, that is a pen. That is a woman. That is a woman. That is a woman. அடுத்ததாக நாம் பார்க்கிறோம் This man is here. இந்த மனிதன் இங்கே இருக்கிறான் இந்த மனிதன் இங்கே இருக்கிறான் இந்த மனிதன் இங்கே இருக்கிறான் அவன் இங்கே இருக்கிறான் இந்த மனிதன் இங்கே இருக்கிறான் என்று பொருள்படுகிறது That man is there. அந்த மனிதன் அங்கே இருக்கிறான் That man. அந்த மனிதன் அங்கே இருக்கிறான் அங்கே என்ற வார்த்தை நாம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் There என்று பொருள்படும் That என்ற வார்த்தை இப்போ புதிதாக பார்த்தோம் அந்த அந்த மனிதன் அங்கே இருக்கிறான் அப்போ தேட் என்ற வார்த்தையும் தேர் என்ற வார்த்தையும் சேர்த்து ஒரு வாக்கியமாக நாம் பயன்படுத்துகிறோம் அந்த மனிதன் அங்கே இருக்கிறான் தேட் மேன் இஸ் தேர் தேட் மேன் இஸ் தேர் இந்த பெண் இங்கே இருக்கிறாள் இந்த பெண் இங்கே இருக்கிறாள் திஸ் உமன் இஸ் ஹியர் 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 This woman is here. In the pen, in the pen. In the pen, in the pen. This woman is here. That woman is there. That woman is there. And the pen, in the pen. And the pen, in the pen. That woman is there. That woman is there. There and the word him. Here and the word him. Cut to condom. That's why this and the word him. That and the word him. Nam cut to condom. Woman and the word him. Man and the word him. Nam cut to condom. Man. Man. Mani then. Pen. Woman. 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 And the word him. Nam cut to condom. Here we are. Nam. Idu. Idu. Oru. Mejai. 
இது ஒரு மேசை இது ஒரு திஸ் இஸ் அ டேபிள் திஸ் இஸ் அ டேபிள் 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 சொல்லுவோம் டேபிள் இல்லை டே 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 டேபிள் டேபிள் திஸ் இஸ் அ டேபிள் திஸ் இஸ் அ டேபிள் திஸ் டேபிள் இஸ் ஹியர் திஸ் டேபிள் இஸ் ஹியர் இந்த மேசை இங்கே இருக்கிறது திஸ் டேபிள் இஸ் ஹியர் இந்த மேசை இங்கே இருக்கிறது இந்த மேசை என்று சொல்லாமல் இட் இஸ் ஹியர் என்று கூட சொல்லலாம் இது இங்கே இருக்கிறது இந்த மேசை என்பதற்கு பதிலாக இது இங்கே இருக்கிறது இது இங்கே இருக்கிறது இட் இஸ் ஹியர் இது ஒரு மேஜை இது ஒரு மேசை திஸ் இஸ் அ டேபிள் இந்த மேசை இங்கே இருக்கிறது திஸ் டேபிள் இஸ் ஹியர் இது இங்கே இருக்கிறது இட் இஸ் ஹியர் அடுத்த படத்தில் தட் இஸ் அ டேபிள் தட் இஸ் அ டேபிள் தட் இஸ் அ டேபிள் அது ஒரு மேசை அது ஒரு மேசை தட் இஸ் அ டேபிள் அது ஒரு மேசை தட் டேபிள் இஸ் தேர் தட் டேபிள் இஸ் தேர் அந்த மேசை அங்கே இருக்கிறது அந்த மேசை அங்கே இருக்கிறது தட் டேபிள் இஸ் தேர் தட் டேபிள் இஸ் தேர் தட் டேபிள் இஸ் தேர் அந்த மேசை அங்கே இருக்கிறது இட் இஸ் தேர் அது அங்கே இருக்கிறது அது அங்கே இருக்கிறது இட் இஸ் தேர் அது அங்கே இருக்கிறது இட் இஸ் தேர் அது அங்கே இருக்கிறது இட் இஸ் தேர் அது அங்கே இருக்கிறது திஸ் இஸ் ஹேட் திஸ் இஸ் ஹேட் திஸ் இஸ் ஹேட் இது ஒரு தொப்பி இது ஒரு தொப்பி திஸ் இஸ் ஹேட் இது ஒரு தொப்பி அது ஒரு தொப்பி அது ஒரு தொப்பி இட் இஸ் ஹேட் இட் இஸ் ஹேட் இட் இஸ் ஹேட் அது ஒரு தொப்பி இட் இஸ் ஹேட் திஸ் இஸ் ஹேண்ட் இது ஒரு கை திஸ் இஸ் அ ஹேண்ட் இது ஒரு கை திஸ் இஸ் அ ஹேண்ட் இது ஒரு கை திஸ் இஸ் த தம்ப் இது ஒரு இது ஒரு இது பெருவிரல் இது பெருவிரல் திஸ் இஸ் த தம்ப் இது பெருவிரல் இவைகள் விரல்கள் தீஸ் ஆர் த ஃபிங்கர்ஸ் 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 இதில் புதிதாக நாம் கற்றுக்கொண்ட வார்த்தை ஃபிங்கர்ஸ் என்ற வார்த்தை தம்ப் என்ற வார்த்தை ஹேண்ட் என்ற வார்த்தை டேபிள் என்ற வார்த்தை ஹேட் என்ற வார்த்தை இவைகளெல்லாம் நாம் புதிதாக கற்றுக்கொண்டோம் இன்றைய பாடத்தில் நாம் நிறைய வார்த்தைகள் புதிதாக கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் முதல் பாடத்தில் ஐ யூ he she it they i am here he is there she is here she is there it is here it is there they are here they are there you are there you are there you are here we are here it is there they are there we are here they are here this is a man this is a woman that is a man that is a woman Th- this man is here that man is there this woman is here that woman is there this is a table this table is here it is here that is a table that table is there it is there this is a hat it is a hat this is a hand this is the thumb these are the fingers indriya paadathai ithodu nerivu seivom adutha kaanoliyil naam sandippom nandri